ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാനൊരു കുഞ്ഞ് ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം പോലെ ടൈം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിടുന്ന വീ ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് നമ്മൾ വെറുതെ കളയുന്ന നമ്മുടെ മരുന്നിൻ്റെ കവർ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ റീയൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ മരുന്നിൻ്റെ ഒരു കവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ചുളുക്കമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് നേരെ ആക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കളറും കൂടെ അതിന് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പിങ്ക് കളറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനത് അതിൻ്റെ അകത്തും പുറത്തും ഒക്കെ അത് കളർ ഒന്ന് കൊടുക്കുവാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ഫ്രണ്ട്സ് ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഞാനിവിടെ അക്രിലിക് കളറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷെയ്ഡ് എടുക്കാം യെല്ലോ ഒക്കെ എടുത്താലും കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പം നമ്മളിവിടെ കളറൊക്കെ ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ക കളഞ്ഞ് ചെയ്തൊരു ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലെ കുറച്ചുകൂടെ റെഡിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ ഒരു ക ഒരു കട്ടിയുള്ള ഒരു പേപ്പർ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ മുറിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തില്ലേ പിസ്തയുടെ ഷെല്ല് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫ്ലവർ പോലെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇതും റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് ചുറ്റും ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഫെവിക്കോൾ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്ലൂഗൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒട്ടും കേട്ടോ ഫെവിക്കോൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞേ അത് ഒട്ടിയിരിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ലെയറായിട്ട് ഒട്ടിച്ചാൽ മതി രണ്ട് ലെയറായിട്ട് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ലെയറായിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒട്ടിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ അഞ്ചെണ്ണം ആണ് ഒട്ടിച്ചേക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ നടുക്ക് വെക്കാനായിട്ട് ഞാൻ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരെണ്ണം കളർ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ നമുക്കിവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ മൂന്നെണ്ണമാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ളത്ര എടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു കാർഡ് ബോർഡാണ് അപ്പം ഞാൻ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യുവാണ് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഫ്രെയിമിന് വീതി വേണ്ടത് അപ്പം നമ്മളത് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് വരച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന കാർഡ് ബോർഡ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് കട്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കിനും കറക്റ്റായിട്ട് വന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കാർഡ് ബോർഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന കാർഡ് ബോർഡ് എടുക്കുക ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ എടുക്കുവാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രെയിം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് അതിന് നല്ലൊരു കളറും കൂടെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഡാർക്ക് കളർ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഫ്രെയിമിന് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലാക്ക് കൊടുക്കാം ബ്രൗൺ കൊടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള കളർ കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രെയിമിന് മൊത്തം കളറൊക്കെ ചെയ്ത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്റ്റെം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണ് അത് നമുക്ക് ഒരു റീഫില്ലർ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ എൻഡ് ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ നാല് സ്റ്റെം ഇവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചെറിയ ഫ്രെയിം ആയതുകൊണ്ട് നാലെണ്ണം മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വലുതായിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് കൂട്ടുക ഇനി നമുക്ക് ആ സ്റ്റെമ്മിന് നമുക്ക് ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളറാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് കളർ കൊടുത്താലും അതും നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ കളർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രീൻ കളറിലെ ടേപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചുറ്റി കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കളറൊക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റെമ്മും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്
അങ്ങനെ ഞാൻ നമ്മുടെ നാല് സ്റ്റെമ്മ് ഇവിടെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലൊക്കെ ഇത് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഭംഗി ഓൺലൈൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം ഈ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലവറും ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ മൂന്ന് ഫ്ലവറും ഞാനിവിടെ ഇതിൽ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുവാണ് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ എന്താ ഉണ്ടാക്കിയെന്നുള്ളത് ഇതൊരു വോൾ ഹാങ്ങിങ് ആണ് ഇത് വോളിൽ വരുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ലീഫും കൂടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഫെവിക്കോൾ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഒട്ടിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ലീഫും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് മേളിലും താഴെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഫുൾ എല്ലാം ഒട്ടിച്ചെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ സാധനം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് പെയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഒന്ന് നമ്മൾ ഇതിൽ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് വാർണിഷും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ഗ്ലോയിങ് കിട്ടും ഇത് പൊടിയൊന്നും പിടിക്കാതെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ വോളിൽ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡബിൾ സൈഡ് സെല്ലോ ടേപ്പ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ നാല് സൈഡിലും ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ വോൾ ഹാങ്ങിങ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും വേസ്റ്റ് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് വോളിൽ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമ്മളിത് വോളിൽ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ കാണാനായിട്ട് നമ്മുടെ വോളിൻ്റെ കളർ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ഓരോ കളറൊക്കെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ നമുക്കൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ട